বেগমজিয়ার বিদেশে চিকিৎসার অনুমতি চেয়ে আবেদন আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগবে কয়েকদিন জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিদ্দিক বাজারের ধ্বংসস্তূপ থেকে আরও একজনের লাশ উদ্ধার মৃত্যু বেড়ে একুশ ভবন ভেঙে ফেলা হবে নাকি সংস্কার সিদ্ধান্ত কয়েকদিনের মধ্যে ভবন মালিক সহ গ্রেফতার তিন উত্তরার তুরাগে ডাচ বাংলা ব্যাংকের টাকা বহনকারী গাড়িতে ডিবি পরিচয়ের ডাকাতি এগারো কোটি পঁচিশ লাখ টাকা লুটের অভিযোগ নেওয়া হচ্ছিল এটিএম বুথের জন্য আঠারো মার্চ থেকে ভারতের ডিজেল পাইপলাইনে আসবে বাংলাদেশে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন দুই প্রধানমন্ত্রী সীমান্তে থেমে থাকা প্রকল্প আবার শুরুর আশা এবং মেট্রো রেলের পরিচালনায় দিতে হচ্ছে না ভর্তুকি এ মাসে সবকটি স্টেশন চালুর আশা জুলাইতে উত্তরা থেকে আগারগাঁও চলবে সকাল থেকে মধ্যরাত সমসংবাদের সঙ্গে আছে আমি শায়লা রহমান বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ দিতে পরিবারের আবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে আইনমন্ত্রীর সুপারিশের পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানা যাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন আবেদনটি আইন মন্ত্রণালয় থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানতে সময় লাগবে আরও কয়েকদিন এদিকে দুদক আইনজীবী বলছেন আদালতের নির্দেশনা ছাড়া বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ পাবেন না বেগম জিয়া দু হাজার বিশ সালের পঁচিশে মার্চ বৈশ্বিক মহামারী করোনার প্রকোপে থমকে আছে পুরো দেশ দুর্নীতির দায়ে দণ্ডিত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া চিকিৎসাধীন বঙ্গবন্ধু মেডিকেলের প্রিজন সেলে পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে মানবিক দিক বিবেচনায় চারশো একের ক ধারা অনুযায়ী নির্বাহী আদেশে ছয় মাসের জন্য সাময়িক মুক্তি দেয় সরকার ওই দিনই গুলশানের নিজ বাসাও ফিরোজায় ফেরেন বিএনপি নেত্রী ওই বছরের সেপ্টেম্বরে বেগম জিয়ার মুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর জন্য আবারও পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে আরও ছয় মাস বাড়ে মুক্তির মেয়াদ এরপর ছয় দফায় ছয় মাস করে বাড়ে তার মুক্তির মেয়াদ সবশেষ সাতই মার্চ পরিবারের পক্ষ থেকে আবারও বেগম জিয়ার মুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করা হয় এবং বিদেশে চিকিৎসার অনুমতিও চায় পরিবার এই প্রেক্ষাপটে বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে আইনমন্ত্রী গণমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে জানান বেগম জিয়ার বিদেশ চিকিৎসা এবং মুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আইন মন্ত্রণালয়ে এসেছে সব দিক বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত জানানো হবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বেগম খালেদা জিয়ার ভাই একটা আবেদন করেছেন তার যে শর্তযুক্ত মুক্তির মেয়াদ আরও বাড়ানোর জন্য সেই ফাইলটা আইন ও বিচার বিভাগ আইন বিচার ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে এসছে আমার কাছে এখনও আসে নাই আমাদের মতামত দেওয়ার পরে তারপরে এটাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে যেই শর্ত আছে সেই শর্তই থাকবে এটাই আমার বিশ্বাস এদিকে বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের করা প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানালেন আবেদনটি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে এরপরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যাতে সময় লাগবে বেশ কয়েকদিন এদিকে দুর্নীতি দমন কমিশনের আইনজীবী বলছেন আইন অনুযায়ী বেগম জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার কোনো সুযোগ নেই বিদেশে চিকিৎসা যদি প্রয়োজন হয় কোর্টে আসবে কোর্টে দরখাস্ত দিবে আদালত সেটা দেখবে এবং আদালতের উপরে তার সরকার না জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট এবং জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় দণ্ডিত আছেন বেগম খালেদা জিয়া মার্জিয়া মুমু সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে বেগম জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিকেলে রাজধানীর গুলশানে দলীয় চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন আমরা তার নিঃশর্ত মুক্তি চাই এবং অবশ্যই অবিলম্বে আমরা যেটা বলেছি ইতিমধ্যে তার সুচিকিৎসার জন্যে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী তাকে অ্যাডভান্স সেন্টার বাইরের আর কোনো অ্যাডভান্স সেন্টারে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা চাই সেটা আমরা বলেছি বারবার আর নিঃশর্ত মুক্তি চাই আমরা তার নিঃশর্ত মুক্তি চাই অন্য প্রসঙ্গ 
রাজধানীর সিদ্দিক বাজারে বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত ভবন থেকে আরো একজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 21 জনে পরিদর্শনে এসে রাজউক কর্মকর্তা জানান ক্ষতিগ্রস্ত ভবনটি ভেঙে ফেলা হবে নাকি সংস্কার হবে তা তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এদিকে এই ঘটনায় ভবন মালিক সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ শাহনেয়াজ সোহাগের ক্যামেরায় ধ্রুব ব্যানার্জির রিপোর্ট ঘড়িতে সময় বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে বারোটা সিদ্দিক বাজারে বিধ্বস্ত ভবনের বেজমেন্ট থেকে বের করে আনা হয় ব্যবসায়ীর নিথর দেহ পরিবার নিশ্চিত করে তিনি মেহিদি হাসান স্বপন যে কর্মস্থল ছিল স্বপ্নবোনার একমাত্র ভরসা তার ধ্বংসস্তূপের কংক্রিটের নিচেই চাপা পড়েছে হাজারো স্বপ্ন তৃতীয় দিন ভোর থেকেই উদ্ধার অভিযান শুরু করে ফায়ার সার্ভিস তবে অভিযানে বাদ সাথে সোয়ারেজের পানি এতে বারবারই পিছিয়ে আসতে হয় ফায়ার সার্ভিসকে সাহায্যের জন্য ফোন দেয়া হয় ওয়াসা কেউ এদিকে মিথেন গ্যাসের ভয়াবহতা এড়াতে রাজধানীর বেসমেন্ট কেন্দ্রিক মার্কেটগুলো সাত দিনের মধ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজুক ঝুঁকিপূর্ণ প্রমাণিত হলে নেওয়া হবে কঠোর ব্যবস্থা স্টেবল করার পরে আমরা তখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করব ডিটেল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসেসমেন্ট করব অন্যান্য কলামগুলোর কি অবস্থা রডের কি অবস্থা বিল্ডিংয়ের টাই বিমগুলোর কি অবস্থা বিমগুলোর কি অবস্থা এই সমস্ত জিনিস স্টেয়ারের কি অবস্থা সমস্ত জিনিসগুলো বিবেচনা করে আমরা এটাকে রেট্রোফিট করলে ভালো হবে নাকি ভেঙে ফেললে ভালো হবে কি সিদ্ধান্ত নেবে সেটা আমরা সিদ্ধান্ত নেবো আমি খুব সহজ সহসে আমরা এই রিপোর্টটা দিয়ে দিই উদ্ধার অভিযানে তৎপর ছিল র্যাবো ডক স্কোয়াডের মাধ্যমে চলে বিস্ফোরণের আলামত শনাক্ত এই যে বিস্ফোরণের যে উৎপত্তি স্থল যেটা আমরা এখন পর্যন্ত পেয়েছি যে বেসমেন্ট থেকে সেই বেসমেন্টের ফ্লোর ফ্লোরটি আমরা পরীক্ষা করব এবং ফ্লোর থেকে আমরা কিছু আলামত সংগ্রহ করতে চাই যেটার কারণে হয়তো যার মাধ্যমে হয়তো আমরা বুঝতে পারব যে এটি একটি দুর্ঘটনা ছিল অথবা এখানে অন্য কোনো ধরনের দাহ্য বা বিস্ফোরক দ্রব্য মজুদ ছিল কিনা এদিকে দুই দিন ধরে বন্ধ বিধ্বস্ত ভবনটির আশেপাশের সব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গুলিস্তান থেকে বংশালগামী দুটি লেনের মধ্যে একটি লেন দিয়ে চলাচল করছে যানবাহন ধ্রুব ব্যানার্জি সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি যাচ্ছে সেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই নিয়েছিলেন এবং মন্ত্রী হিসেবে তিনি উনিশশো সাতান্ন সালে তেসরা এপ্রিল পার্লামেন্টে আমাদের এই বাংলাদেশে পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা বিল এই আইনটি পাস করেন এবং তার এই উদ্যোগ এটা পাস করা হয় এবং সেই সময় এই পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা বিশেষ করে আমাদের যে এফডিসি এটা নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং সেখানে সীমিত আকাশ শিল্প নির্মাণও শুরু হয়েছিল সিনেমা নির্মাণও শুরু হয়েছিল এবং তারই ফলে উনষাট সালে প্রথম যে সিনেমাগুলি হয়েছিল যেমন ফতে আলোহানি তিনি করেছেন আসিয়া আকাশ ও মাটি এতে সামনে এদেশ তোমার আমার মহিউদ্দিনের মাটির পাহাড় তাছাড়া ঠিক স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময় যেমন কখনো আসেনি কাচের দেয়াল জীবন থেকে নেওয়ার মতো অনেক চলচ্চিত্র আরও অনেক নাম করতে গেলে অনেক সময় লাগবে কিন্তু সেই চলচ্চিত্র যে বাঙালিরা করতে পারে এটাই প্রথম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শুরু করেছে এটা ছিল পাকিস্তানির সাথে আরেকটি চ্যালেঞ্জ যে আমাদের বাঙালিরা পারে এবং আমাদের বাসা সবসময় সেই সময়কার শিল্পী আসা যাওয়া ছিল অনেক চিন্তা দেখতাম ছোটোবেলা থেকে এবং তার সঙ্গে আলাপ আলোচনাও আমার বাবা করতেন যে কীভাবে বাঙালি এই শিল্পের দিকে আরও বেশি আগ্রহী হতে পারে স্বাধীনতার পর আমাদের সেই সুযোগটা হলো এবং তিনি সেই সময় অনেকগুলি কাজ করে গিয়েছিলেন আপনারা জানেন যে কবি এই গাজীপুরে আমাদের যে বিশাল জায়গা যেটা আমরা এখন উন্নতি করে দিয়েছি যেখানে আমাদের চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য একটা ভালো পরিবেশ তৈরি হয় 
সেখানে প্রায় একশো পাঁচ একর জমি গাজীপুরের কবিরহাটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দিয়ে যান সেখানে সব সময় মানে যে কোনো সিনেমা শুটিংয়ের জন্য একটা উপযুক্ত জায়গা খুবই চমৎকার জায়গা আমরা অবশ্য সরকার আসার পর সেই উদ্যোগটা নিই সেই সেই জায়গাটায় আমরা বঙ্গবন্ধু মুজিব ফিল্ম সিটি প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছি কিছুটা অনেকটা কাজ হয়ে গেছে আবার আরও আমরা দিচ্ছি ছিয়ানব্বই সালে সরকার আসার পর থেকে আমরা কিছু উদ্যোগ নিয়েছিলাম তো পাঁচ বছরে বেশি কিছু করতে পারিনি যা হোক দ্বিতীয়বার যখন আমি আসি তখন তখন আমরা এই শিল্পকে আরও উন্নত করবার জন্য অর্থাৎ শিল্পের যারা নির্মাতা বা শিল্প প্রদর্শনী ব্যবস্থা বিতরণ ব্যবস্থা মানে সব কিছুতেই একটা আধুনিক ছোঁয়া যাতে আসে সেই পদক্ষেপটা আমরা নিই কারণ বা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলব সে ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে আমরা সব কাজের মধ্যেই এই আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারটা যাতে উদ্যোগ হয় সেই ব্যবস্থা নিয়েছিলাম আমার মনে আছে ছিয়ানব্বই সালে যখন আমি আসি এফডিসিতে ভালো একটা ক্যামেরাও ছিল না এটা হলো বাস্তবতা যা হোক আমরা এই প্রথম কিছু উদ্যোগ নিয়েছি শুধু এফডিসিতে কেন আমাদের টেলিভিশনের ক্যামেরাই ছিল না আমি বিদেশে যখন সফরে গেছি হঠাৎ একটা অনুষ্ঠানে দেখি অন্য দেশের মানে ক্যামেরাম্যানরা আমাদের ক্যামেরার ছবি উঠাচ্ছে কারণ এটা তাদের কাছে মনে হচ্ছিল এটা একটা অ্যান্টিক্স এটা কি আবার কি জিনিস নিয়ে আসলো এটা হলো বাস্তবতা তখনই আমি সে উদ্যোগ নিয়ে যে এভাবে হবে না আমাদের সে আরও উন্নত মানের জিনিস কিনতে হবে তখন যতটুকু পেরেছিলাম করে দিয়ে গিয়েছিলাম তারপর তো আবার আসতে পারিনি তার দ্বিতীয়বার দু হাজার নয় সরকার গঠন করার পর থেকেই আমরা কিছু উদ্যোগ নিই দু হাজার বারো সালে তেসরা এপ্রিল গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাণ বিতরণ প্রদর্শনী সংশ্লিষ্ট সকল কাজকে আমরা শিল্প হিসেবে ঘোষণা দিই কারণ শিল্প হিসেবে ঘোষণা দিলে অনেক অনেক ক্ষেত্রে মানে একটু ট্যাক্স রিবেট পাওয়া যায় অনেক সুযোগ পাওয়া যায় আর এর গুরুত্বটাও বাড়িয়ে এবং তারপরে আমরা জাতীয় শিল্প শিল্প নীতির আওতায় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্প যাতে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেতে পারে তার ব্যবস্থাটা আমরা করে দিয়ে ভিত্তিটা তৈরি করে দিয়েছিলাম আমরা চলচ্চিত্র সংসদ নিবন্ধন আইন দু হাজার প্রণয়ন করি জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা দু হাজার এবং যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নীতিমালা দু হাজার সেটা আমরা করে দিয়েছি কারণ শুধু আমরা একা করব কারণ অন্যের সাথে যৌথভাবে যদি আমরা আরও বেশি চলচ্চিত্র করতে পারি তাহলে আমাদেরও জ্ঞান বাড়ে আর তাছাড়া অন্যেরটাও আমরা শিখতে পারি জানতে পারি জানার একটা সুযোগ হয় আর আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের উৎকর্ষতা সাধন হয় আজকে অনেকদিন পরেই আপনাদের সামনে এসেছি কারণ মাঝখানে করোনা ভাইরাস কোভিড নাইন্টিন সারা বিশ্বটাকে স্থবির করে দিয়েছিল সেই জন্য যা হোক আজকে অন্তত আমরা বাংলাদেশ করোনামুক্ত করতে পেরেছি বিনা পয়সায় ভ্যাকসিন দিয়েছি সব রকম ব্যবস্থা আমরা করতে পেরেছি কিন্তু সেই সময় আসলে সিনেমা হল বন্ধ মানুষের আসলে যোগাযোগ যাতায়াতও বন্ধ ছিল কিন্তু ওই অবস্থার মাঝেও যারা সিনেমা শিল্প তৈরি করেছেন তাদের সত্যি আমি আন্তরিক সাধুবাদ জানাই যে সে সময়ও আপনারা কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন কাজ করেছেন সে সময় সকলের জন্য খুব কষ্ট ছিল আর আমাদের সিনেমা হলগুলি এগুলি সবই অ্যানালগ এবং অত্যন্ত পুরনো তা আমি বহু আগে থেকে আমাদের যারা মালিক তাদের সঙ্গে বহুবার বসেছি তাদেরকে অনুরোধও করেছি যে আপনারা এগুলিকে আধুনিক করে ফেলেন এটা করার দরকার ছিল তো যা হোক এবারে আমরা প্রায় এক হাজার কোটি টাকার একটা আলাদা ফান্ড রেখে দিয়েছি যারা মানে তাদের এবং সেখান থেকে যে কেউ অন্তত প্রাথমিকভাবে দশ কোটি টাকা ঋণ নিতে পারবে খুব অল্প সুদে সেখানে ইন্টারেস্ট রেটটাও আমরা কম ধরেছি আর তাছাড়া বাকি টাকা নিয়ে তো সেই বিশেষ করে জেলা উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত যাতে সিনেমা হল মানে সিনেপ্লেক্স আমরা যা বুদ্ধি দিয়েছি যে অনেকে তো সিনেমা হল আছে সেগুলি আপনারা ভেঙে ফেলে নতুন করে সিনেপ্লেক্স করে গড়ে তোলেন যাতে সবাই পরিবার পরিজন নিয়ে যেতে পারে সিনেমায় যেতে পারে এটা ঠিক যে এক সময় যেহেতু একটু আধুনিক প্রযুক্তির কারণেই মানুষ মানে সিনেমা হল বিমুখ হয়ে গিয়েছিল ওই ঘরে বসে মানে টেলি টেলিভিশনের মাধ্যমে সিনেমা দেখা ওই ধরনের একটা প্রবণতা কিন্তু এখন কিন্তু আবার ফিরে আসছে এটা কিন্তু বাংলাদেশ না বিদেশেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখন কিন্তু মানুষ সিনেমা হলমুখী হচ্ছে আর সেরকম বই পেলে তো মানুষ যায় সেটা আমরা তার প্রমাণও বাংলাদেশে পেয়েছি কয়েকটি ভালো সিনেমা হয়েছে এবং মানুষ কিন্তু সিনেমা দেখার জন্য হলে যে 
মানে তাদের একটা আগ্রহ সেটা আমরা দেখেছি আর তাছাড়া আমাদের দেশের মানুষের বিনোদনের ক্ষেত্রটা তো খুব সীমিত সেই জন্যই যাতে তারা যাতে সিনেমা দেখতে পারে সেই ব্যবস্থাটা করা দরকার সেই জন্য আমরা এই ফান্ডটা তৈরি করে দিয়েছি আর তাছাড়া আপনারা জানেন যে আমরা বিশেষ প্রণোদনা দিয়ে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই যেন করোনা ভাইরাসের কারণে স্থবিত না হয় সব আমাদের কিছু যেন সচল থাকে তার ব্যবস্থাটাও আমরা নিয়েছি আমাদের শিল্পীরা যারা তখন কাজ করেন খুবই তাদের নাম ডাক থাকে কিন্তু একসময় খুবই দুরবস্থায় পড়ে যান আর এটা আরও বেশি আমাদের নজর এসেছে এই করোনাকালীন সময়ে অনেকেই মানে কোনো কাজই পেতেন না তখন আমাদের সাধ্য মতো আমরা চেষ্টা করেছি তবে আমরা ইতিমধ্যেই একটা উদ্যোগ এটা বহুদিনের দাবি ছিল আমরা একটা শিল্পী চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন দু এটা আমরা পাস করে দিয়েছি আর এর সাথে শুধু এখানে শিল্পী বলেও না চলচ্চিত্রের সাথে যারা সম্পৃক্ত আমাদের য যন্ত্রশিল্পী কলাকুশলী মঞ্চ সজ্জা থেকে শুরু করে যারা আছে সকলকে নিয়েই কিন্তু এই ট্রাস্ট ফান্ডটা করা এর একটা সিড মানিও দেওয়া হয়েছে তা আমি মনে করি আমাদের দেশে তো অনেক বিত্তশালী আছেন তারাও এখানে বেশ কিছু অনুদান দিতে পারেন আর শিল্পীরাও যে যখন যা অর্জন করেন কিছুটা সেখানে দিয়ে রাখলে পরে এটা আগামী দিনে যারা কাজ করে তাদের জন্য ভালো হবে নিজেদের জন্য ভালো হবে কারণ আমরা একটা তৈরি করে দিই কিন্তু সেটাকে আরও মানে কার্যকর করা এটা কিন্তু সকলেরই একটা দায়িত্ব সেই জন্য আমার একটা অনুরোধ থাকবে যে আমাদের শিল্পী কলা কুশলী যারা যখন আপনারা ভালো সিনেমা করছেন ভালো টাকা পাচ্ছেন তার থেকে সামান্য কিছু ওখানে এই ট্রাস্ট ফান্ডে আপনারা দিয়ে আপনাদের নামটাও রাখতে পারেন আর ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আমি বলবো যারা যখন অনুদান দেবে সেই তালিকাটা যেন থাকে এবং এই তালিকাটা শুধু এখানে থাকে না এখন তো তথ্য প্রযুক্তির যুগ কাজে এটা যদি ওয়েবসাইটেও থাকে তো সবাই দেখতে পারবে কে কতটুকু মানে সহযোগিতা করলো বা অনুদান দিল সেইটা আপনারা করতে পারেন আমার পক্ষ থেকে যা আমি করে যাচ্ছি এটা আমি বলবো তা কারো মানে যখনই যার প্রয়োজন হচ্ছে আমার আমি খুঁজে বের করে সেগুলি ব্যবস্থা নিচ্ছি আর আমার ছোট বোন আছে সে হচ্ছে সারা বাংলাদেশের দুনিয়ার খবর সে রাখে সারাদিন আর আমাকে বসে বসে বলে যে এটা করতে হবে ওটা করতে হবে ওটা করতে হবে এমনকি করোনা ভাইরাসের সময় আমাদের যেমন যন্ত্রশিল্পী থেকে শুরু করে যারা সহযোগী কোনো কাজও নাই তাদের কোনো অর্থ নাই আমার উপর হুকুম আসলো তাদের সবাইকে সাহায্য করতে হবে আর্থিকভাবে আমি করে দিলাম এভাবে কিন্তু সব ব্যাপারে আমরা করে দিয়েছি কাজে আমি এটি বলবো যে যে কোনো বিপদ আপদে এই ট্রাস্ট থেকে যে কেউ অনুদান নিতে পারে এবং নিজের প্রয়োজন মেটাতে পারে সেই ক্ষেত্রে সকলের এখানে সহযোগী দরকার হয়তো আমি আছি যা লাগবে দেবো কিন্তু সবাই তো আর দেয় না এটা তো আপনারা নিজেরা ভালোই বুঝেন তো সেই জন্য আমি বলছি সবাই এই ব্যাপারে একটু মানে আন্তরিক থাকবেন আর আমাদের চলচ্চিত্র পুরস্কার আজকে যারা বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছেন আপনারা জানেন একসময় খুবই মানে পুরস্কার এটা একটু কমই ছিল আমরা এখন চেষ্টা করছি সেটা একটু বাড়াতে আর চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে আমরা সরকারের পক্ষ থেকে কিছু অনুদান দেওয়া হয় যে এই অনুদানও আসলে আমি এখন বলবো আমাদের যেহেতু মন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছে এখন কিন্তু এই করোনাকালীন সময়ে অর্থনৈতিক মন্দা এবং ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে সব কিছুর দাম কিন্তু বেড়ে গেছে মূল্যস্ফীতি দারুণভাবে বেড়ে গেছে সেখানে এই এই মুহূর্তে আমরা যে অনুদানটুকু যে পরিমাণ দিচ্ছি এটা কিন্তু একটা পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র নির্মাণ বা আমি যদি যে যেটাই করি সেটা কিন্তু যথেষ্ট না এটা একটু বাড়াতে হবে তো আমি এটা দেখে আগামী বাজেটে আমি নিজে ওটা উদ্যোগ নেব যে এই অনুদানের পরিমাণটা বাড়িয়ে দেওয়া যাতে আমাদের কারণ আমি 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 বলে দিচ্ছি যে পঁচিশ লক্ষ টাকা একটা পূর্ণ দৈর্ঘ্য সিনেমার জন্য কিছুই না এটা কখনো কোনো কাজই হবে না বাস্তবতা আর মানে স্বল্প দৈর্ঘ্যের জন্য মাত্র বিশ লাখ টাকা এটা হয় না আরো একটু ভালো পরিমাণ থাকলে পরে আমি মনে করি আরো ভালো সিনেমা হবে কারণ আমি আমি দেখেছি যে আমাদের এই যে এখন একটা সকলে মাঝে যে একটা আলাদা মেধা আছে শক্তি আছে চিন্তা শক্তি আছে এবং একটা আর্টিস্টিক মনোভাব শৈল্পিক মনোভাবটা আছে 
আর সেই সাথে সাথে সব থেকে বেশি আপনারা লক্ষ্য করবেন যে জীবনধর্মী শিল্পগুলি যখন হয় সিনেমাগুলি হয় সেগুলি কিন্তু মানুষকে বেশি আকর্ষণ করে কারণ মানুষ তার জীবনের প্রতিচ্ছবিটা সেখান থেকে পায় আবার একটা সিনেমা পারে একটা মানুষের জীবনটা পাল্টে দিতে বা একটা সমাজের জীবনটা পাল্টে দিতে সিনেমা নাটক সব ক্ষেত্রেই কিন্তু এর একটা অবদান থাকে এবং মানুষের মানে চিন্তা চেতনার আর উৎকর্ষতা ঘটাতে পারে কাজ অন্যায় অপরাধ থেকে দূরে রাখতে পারে কাজে সেইভাবে আমি মনে করি যে আমাদের যারা শিল্প শিল্পী সাহিত্যিক যারা এমনকি সাহিত্যিক যারা সাহিত্য রচনা করে যাদের লেখার উপর ভিত্তি করে সিনেমা হয় তারাও যদি এভাবে জীবনধর্মী মানে রচনা তৈরি করেন নাটক তৈরি করেন বা সাহিত্য তৈরি করেন আর তার উপর ভিত্তি করে যদি সিনেমাগুলি হয় সেটা আমাদের সমাজটাকে আমরা যে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছি উন্নত করতে চাচ্ছি মানুষের জীবন মান উন্নত করতে যাচ্ছি মেধা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করতে চাচ্ছি সেই সুযোগটা কিন্তু পাওয়া যায় কাজে আমি মনে করি যে আমাদের এই গত কিছু দিয়ে আমরা দেখলাম অনেকগুলি সিনেমা হয়েছে যেটা সত্যি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এবং দেশের মানুষও কিন্তু সেগুলি লুফে নিয়েছে সেটা আপনারা নিজেরাই দেখেছেন শুধু আমাদের দেশের সীমানা পেরিয়ে কিন্তু বাইরেও এর একটা মানে আমি বলবো চাহিদা পেয়েছে তো সেভাবেই আসলে আমাদের সকলের কাজ করা দরকার আমি চলচ্চিত্র অঙ্গনে এখানে যারা উপস্থিত সবাইকে আমি সাধুবাদ জানাই যে আমি জানি এই যে সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আপনারা কিন্তু অনেক কষ্ট করে কাজ করে যাচ্ছেন আর এই সিনেমা শিল্প করে তুলছেন এফডিসিতে একটা ভালো কমপ্লেক্স তৈরি করার বহু দিন থেকেই আমরা উদ্যোগ নিয়েছিলাম এই কাজটা খুব বেশি এগোচ্ছে না এটাই আমার সব থেকে দুঃখ লাগে কারণ এমনকি এর প্ল্যানটা সব কিছুই দেখে দেওয়া কিন্তু এই কাজটাও যাতে একটু দ্রুত হয় সে ব্যবস্থা করা আর কবিরহাটে যেখানে যেখানে একটা ছোট খাল আছে পাহাড় আছে মানে একটা শুটিং করার খুব চমৎকার জায়গা তো সেখানে কিছু প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু কাজ হয়েছে সেখানে আর একটু আরও কাজ করতে হবে এই জন্য যেখানে যাতে সকলে যে থাকতে পারে বা থাকার মতো উপযুক্ত জায়গা এবং শুটিং করার জন্য আনুষঙ্গিক যা যা প্রয়োজন সেগুলি যাতে ওখানে পাওয়া যেতে পারে সেই ধরনের সুযোগ সুবিধা ব্যবস্থা করা যাতায়াতের ব্যবস্থাটা গাজীপুর এখন অনেক ভালো রাস্তা এবং রেল আমরা করে দিয়েছি কিন্তু সেখানে এই এই জায়গাটা যেহেতু জাতিপিতা আমাদের দিয়ে গেছে এটাকে আরও সুন্দরভাবে একটা শুটিং স্পট হিসেবে আরও উন্নত মানের এবং আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন করে ফেলা উচিত সেটা আমি মনে করি আর তাছাড়া আমরা ইতিমধ্যেই যেমন আমরা ফিল্ম আর্কাইভ তৈরি করা হয়েছে বিশাল বিল্ডিংও করে দিয়েছি ট্রেনিংয়ের জন্য কাজে এই ট্রেনিংটাও খুবই দরকার আর এফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণ এটা বোধ হয় আর একটু দ্রুত কাজ করে দিলে আমরাই মনে করি আমাদের দেশের জন্য অনেক ভালো হতো আমরা এটুকু বলবো যে আমাদের পক্ষ থেকে সব রকম সুবিধা থাকবে আর আগে এক সময় ছিল মানে সেন্সার বোর্ড নিয়ে অনেক অভিযোগ ছিল তখন এই সেন্সার বোর্ডটা বাদ দিয়ে এখন সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে তবে এটা বলবো যে এটা ফিল্ম বন্ধ করার জন্য না বরং উৎকর্ষতা সাধনের জন্যই দরকার যদি কোথাও কোনো এমন কিছু থাকে যেটা হয়তো সমাজের জন্য খুব ক্ষতিকারক নিশ্চয়ই সেগুলি বাদ দিয়ে পরিহার করে এটিকে আরও সুন্দরভাবে করা সেই ব্যবস্থাটা করা দরকার আর এ বিষয়ে একটা আইনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যেটা মন্ত্রিপরিষদে অনুমোদন করে দেওয়া হয়েছে পরবর্তীতে এটা এখন লেজিসলেটিভ বিভাগে ভিটিংয়ের জন্য আছে ওইটা হয়ে গেলে পরে আমরা এই যে সার্টিফিকেশন প্রথাটা আইনগতভাবে যাতে চালু করা যায় সেই পদক্ষেপটা আমরা নেব আর একটি বিষয় হচ্ছে এক সময় ছিল এই অশ্লীল সিনেমা মার দাঙ্গা অথবা শুধু অনুকরণ করা সেগুলি না করে ভালো জিনিসটা শিক্ষা নেওয়া আর মন্দ জিনিসটাকে পরিহার করা সমাজের জন্য কোনটা ভালো সেটা বিবেচনা আনা যে যখনই যে চলচ্চিত্র নির্মাণ করবেন সেই বিষয়টা দেখা দরকার আর কিছু তো সিনেমা এমনই দরকার যে বাবা মা ভাই বোন সবাই মিলে যেন দেখতে পারে আরেকটি বিষয় আমরা একটু পিছিয়ে আছি সেটা হচ্ছে শিশু চলচ্চিত্র আমাদের আসলে শিশুদের জন্য কিন্তু অনেক চলচ্চিত্র নির্মাণ করা উচিত কারণ শিশুদেরও তো একটা তাদেরও 
প্রয়োজন আছে তারা অন্তত যাতে একটু হলে যেতে পারে বা সিনেমা দেখতে পারে বা দেখে তারা কিছু শিখতে পারে কাজেই এই শিশু চলচ্চিত্র যারা করবে তাদের জন্য আলাদা অনুদান একটু ভালোভাবে দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি আমরা অশ্লীল চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রদর্শন এবং পাইরেসি নিয়ন্ত্রণে একটা টাস্ক ফোর্স গঠন করা হচ্ছে সে টাস্ক ফোর্স করলে পরে আমি মনে করি এই ধরনের কাজ বন্ধ হবে ইতিমধ্যে অত্যাধুনিক ফিল্ম আর্কাইভ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে আর তাছাড়া এখন পুরনো যে সিনেমাগুলি এগুলি কিন্তু আবার নতুনভাবে নতুন প্রযুক্তিতে এগুলি পরিবর্তন করার একটা সুযোগ আছে আমাদের এবং এটা অনেক জায়গায় হচ্ছে কাজে আমরা যদি আমাদের পুরনো ফিল্মগুলি সেগুলির অবদান কিন্তু এখনও আছে বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় বা মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী যে সিনেমাগুলি হয়েছিল সেটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরে তো সেগুলি আমি মনে করি যে এর ডিজিটাল ভার্সন করে ফেলা উচিত ডিজিটাল ভার্সন করে এটা মানুষ আরও বেশি করে প্রচার করা যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদের মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধে মানুষের যে অবদান যে ত্যাগ তিথিকা এবং সেগুলি আমাদের প্রজন্মের পর প্রজন্মই কিন্তু এর আবেদনটা থাকবে আর ইতিহাস জানা এটা সকলেরই একান্ত প্রয়োজন সেগুলি আমরা যেমন আর্কাইভে রাখা পাশাপাশি এগুলিকে ডিজিটাল ভার্সন করে আমাদের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার আমরা এটা আমরা চাচ্ছি যেভাবে আমরা করতে আর পুরনো থাকবে আবার ডিজিটাল পদ্ধতিতে দীর্ঘদিন এটা সংরক্ষণ করারও সুযোগ আছে সেইভাবে আমরা আর্কাইভের কাজ আমরা করেছি কিন্তু এটা আর্কাইভে এগুলি আবার যেগুলো অনেক অনেকগুলি ফিল্ম হয়তো একটু দীর্ঘদিন পরে থেকে নষ্ট হয়েছে সেগুলিকে নতুনভাবে কিন্তু আবার প্রস্তুত করা যায় এটা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিজিটাল সিস্টেম ব্যবহার করে কিন্তু সেগুলি উদ্ধার করা যায় সেগুলি উদ্ধার করার উদ্যোগ নিতে হবে কারণ এত বড় একটা ভবন করে দিলাম কাজে সেটাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে সেই সাথে ট্রেনিংয়ের উপরে আমরা জোর দিয়েছি আমরা একটা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করে দিয়েছি কারণ প্রশিক্ষণটাও একান্তভাবে দরকার বিশ্বের সাথে যদি আমরা প্রতিযোগিতায় চাই তাহলে সেখানে যেতে গেলে মানে সিনেমা তৈরির ক্ষেত্রেও আমার অথবা আমাদের টেলিভিশন বা যে কোনো মিডিয়াতে আমাদের যে কোনো অনুষ্ঠান করা সেখানে যদি ভালো ট্রেনিং প্রাপ্ত হয় তাহলে তার উৎকর্ষতা আরও বাড়ে কাজে আমি মনে করি যে আমাদের এই ট্রেনিং ইনস্টিটিউটটা এখন কাজ করছে কিন্তু এটা এখানে আরও একটু সকলের আন্তরিকতার সাথে কাজ করা দরকার যে বাংলাদেশ বাংলাদেশ সিনেমা অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট এবং জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে আমরা আমাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছি যেখানে শিল্পী কলাকুশলী থেকে শুরু করে সকলেই ট্রেনিং নিয়ে উপযুক্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারবেন বাংলাদেশে একসময় মাত্র একটা টেলিভিশন ছিল সরকারি আর একটা রেডিও ছিল তাও সরকারি ছিয়ানব্বই সালে আমি যখন সরকার গঠন করলাম আমি এটা উন্মুক্ত করে দিলাম বেসরকারি খাতে দেওয়ার পেছনে আমার দুটো একটাই উদ্দেশ্য ছিল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা আমাদের শুধু সাধারণ মানুষ না আমাদের শিল্পী কলা কৌশলী তাদের জন্য একটু সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া কাজে এখন আমাদের পঁয়তাল্লিশটা টেলিভিশন চ্যানেল কাজে সকলে এখানে বেশ কাজ করার সুযোগ পায় এর সাথে বিভিন্ন মানে কলা কৌশলী বা অন্যান্য যারা আনুষঙ্গিক প্রত্যেকেরই কিন্তু ব্যাপক হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে তাছাড়া আমরা বিভিন্ন ডিভিশনে বা জেলায়ও আমরা টেলিভিশন সেন্টার করে দিচ্ছি আমাদের কমিউনিটি বেতার আমরা প্রায় বত্রিশটা কমিউনিটি বেতার কেন্দ্র সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে সাতাশটি এফ এম বেতার আমাদের আমরা দিয়েছি আমাদের আমি জানি না অনেক সময় আপনারা দেখেন কথা বলে যে আমরা নাকি কি টকস হয় এত টেলিভিশন খুলে দিচ্ছি তো সারাদিন তো অনেকে কথা বলে তো অনেক কথা বলার পরে কেউ কেউ বলবে আমরা কথা বলতে পারি না অথচ বাংলাদেশে এখন দুই হাজার চারশো পঞ্চান্নটি পত্রিকা একশো সত্তরটি অনলাইন সংবাদ পোর্টাল চোদ্দটি আইপি টিভি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সেখানে সবাই তো মন ভরে কথা বলছে তারপরে কথা বলতে পারল নাটা কোথায় কে মুখটা বন্ধ করে ধরলো আমি তা জানি না আমি দেখলাম ঘন্টার পর ঘন্টা অনেক কিছু বললো সরকারকে নানা রকম সমালোচনা করলো কোর্টরে সব কথা শেষ কথা আমরা কথা বলতে পারি না 
আমি অবশ্য একটু মজা করে একজন বলছিলাম যে এরকম যেই যখন বলবে তখন ওই বিদ্যুৎটা বন্ধ করে দিও তাহলে আর শুকাশোনা যাবে না তাছাড়া তো কোনো উপায় নাই যখন বলতে যখন পায় না তখন বন্ধ করে দেওয়াই ভালো যাক সেটা এমনিই বলেছি তা ঠিক আছে বলুক সবাই যত কথা বলতে চায় বলুক যাক আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক উৎক্ষেপণ করছি আমাদের টেলিভিশনগুলি যারা চালাচ্ছে তারা কিন্তু এখন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমেই চালাচ্ছে এর আগে কিন্তু তাদেরকে বিদেশে বিদেশি পয়সা দিয়েই কিন্তু স্যাটেলাইট ব্যবহার করতে হতো সেখান থেকে তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছি কাজেই সেটাও আবার আমরা নতুন আর একটা স্যাটেলাইটও করব সেটা বিশেষ করে এই তথ্য সম্প্রচারে আরও বেশি উদ্যোগী হবে এবং আমাদের আবহাওয়া তথ্য প্রচার এটার উপরে আরও যাতে নেওয়া যায় সেভাবে আমরা দ্বিতীয়টা উৎক্ষেপণের ব্যবস্থা নিচ্ছি কাজেই আমি চাই আমাদের এই শিল্পটা যেন সবসময় মানে চালু থাকে ভালো থাকে উন্নত মানের থাকে আরও বেশি বেশি যেন পুরস্কার দিতে পারি তবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটা আর একটু সুন্দরভাবে করা দরকার সেটা আমি বলছি এরা মানে অবশ্য এটার জন্য আমি দায়ী কারণ আমার এত সময় কম তো আমার সময় বাঁচাতে যেই ভাবখানের জন্য এরা নাম বললো একটা পুরস্কার দিয়ে দিলাম আসলে সিনেমার পুরস্কার তো ওরকম হওয়া উচিত না যখন যেটার জন্য দেবো তার কিছুটা ফুটেজ দেখব তার টিউনটা গান টেসটা একটু সুর শুনব তারপরে না এভাবে যে হতে হয় তাহলে তো আরও নিজেরও ভালো লাগে কারণ আমার নিজেরই খুব অবাক লাগছিলো যে একটা নাম লাগছে আমরা পুরস্কার দিয়ে দিচ্ছি তো এভাবে না হয়ে যদি একটু সুন্দরভাবে করা যায় তো হ্যাঁ এটা আমি আমি আগেই দোষ স্বীকার করেছি যে আমার কারণই করে আমার সময়ের অভাব সময় এটা ঠিক তারপরেও আমি চাই আগামীতে আরও একটু সুন্দরভাবে হোক সেভাবেই যেন আয়োজন করা হয় কারণ আমি সবসময় মনে করি যে আসলে চলচ্চিত্র এমন একটা গণমাধ্যম যা দেশের মানুষের মন মানসিকতা বদলে আরও উন্নত মানের করে দিতে পারি আর এই দেশ আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি কাজে স্বাধীন দেশ সারা বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলবে সেটাই চাই আমাদের বেশ কিছু সিনেমা এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমাদৃত হয়েছে সেই জন্য আমি সত্যি গর্বিত এবং যা এই নির্মাণ করছে তাদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই কাজে আমাদের যে সেরকম দক্ষ এবং মেধাবী মানে শিল্পী আছে বা নির্মাণ শিল্পে এরকম দক্ষতা আছে সেটাই তো প্রমাণ হয়েছে কাজে আরও একটু সুযোগ পেলে আমরা আরও ভালো করবে এটা আমার বিশ্বাস তো সবাইকে আমি আর ধন্যবাদ জানাই আমরা আজকের অনুষ্ঠানে দুইজন বিখ্যাত চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বকে আজীবন সম্মাননা এবং সাতাশটি বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার দু প্রদান করতে পেরে আমি সত্যি খুব আনন্দিত সকলকে আবারও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই অভিনন্দন জানাই এবং সকলকে আবারও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সবাই ভালো থাকেন সুস্থ সব থাকেন সেই কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে অনেক ঝড় ঝঞ্ঝা অনেক কিছু পার হয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে যত বাধাই আসুক অতিক্রম করবার শক্তি বাঙালি রাখে জয় বাংলা জয় বন্ধু বাংলাদেশ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা এতক্ষণ ছিলাম সেখানে রাজধানীর উত্তর আর তুর আগে ডাচ বাংলা ব্যাংকের টাকা বহনকারী গাড়িতে ডাকাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে অস্ত্রের মুখে এগারো কোটি পঁচিশ লাখ টাকা লুটের অভিযোগ করেছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার বিপ্লব বিজয় তালুকদার সমসংবাদকে জানান সকাল সাড়ে সাতটার দিকে ট্রিপল নাইনে ডাকাতির অভিযোগ পান তারা মিরপুর ডিওএইচএস থেকে সাভার ইপিচেট এলাকার ডাচ বাংলা ব্যাংকের বিভিন্ন বুথে টাকা দেওয়ার জন্য রওনা হয় বেসরকারি সিকিউরিটি প্রতিষ্ঠান মানি প্ল্যান্টের তিনটি গাড়ি এ সময় তাদেরকে অনুসরণ করছিল একটি কালো রঙের হাইস গাড়ি উত্তরা থেকে তুরাগের দিকে ঢোকার পথে মাইক্রোবাসটি টাকা বহনকারী গাড়িটির গতিরোধ করে ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে গাড়িতে থাকা সবাইকে নামিয়ে দিয়ে টাকা ভর্তি গাড়ি সহ পালিয়ে যায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ এলাকাটিতে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা না থাকায় তাৎক্ষণিকভাবে অপরাধীদেরকে শনাক্ত করা যায়নি জড়িতদের ধরতে তদন্ত শুরু করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী আঠারো মার্চ থেকে ভারতের ডিজেল পাইপলাইনে আসবে বাংলাদেশে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংবাদ সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন মন্ত্রী 
সীমান্তে থেমে থাকা প্রকল্প আবার শুরুর আশা প্রকাশ করেছেন তিনি জি টোয়েন্টি পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নিতে গত পহেলা মার্চ ভারত সফরে যান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন মূল সম্মেলনের পাশাপাশি ভারত যুক্তরাষ্ট্র সহ বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাইডলাইনে বৈঠক করেন তিনি সেখান থেকে কাতারে এলডিসি সম্মেলনের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বহরে যোগ দেন চার মার্চ লোক মারা যায় ভারত ও কাতারে আট দিন সফর শেষে বুধবার দেশে ফেরেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান দুটি সফরই ফলপ্রসূ হয়েছে আগামী আঠারো মার্চ একশো ত্রিশ কিলোমিটার দীর্ঘ বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী পাইপলাইন উদ্বোধন হবে বলে সুখবর দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে উদ্বোধনের পর পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে পার্বতীপুর ডিপোতে ডিজেল আসবে বলে জানান তিনি ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে বললেন যে আঠারো তারিখে ভার্চুয়ালি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহযোগে একসাথে এটা উদ্বোধন করবেন এছাড়া সীমান্ত এলাকায় বন্ধ থাকা প্রকল্পের কাজে ভারতের বাধা দেওয়ার বিষয়ে সমাধানে দিল্লি আশ্বাস দিয়েছে বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছোটোখাটো সমস্যা আছে হ্যাঁ এই বর্ডারে মারা হোমক টমক আমরা এগুলো আবার তুলেছি এবং বলেছি যে অঙ্গীকারটা রাখেন এবং আমরা কেউ চাই না তারাও চাই না আমরাও চাই না পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান আলোচনায় বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রায় পাশে থাকার কথা জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন সেক্রেটারি স্টেট আমাকে বলেছেন যে এগুলো কিছু কিছু হয় বাট উই উইল স্ট্যান্ড বাই আপনাদের সাথে আমরা আছি বিএনপি নেতা সালাউদ্দিনের দেশে ফেরা প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন বিদেশে দণ্ডিত বাংলাদেশিদের বিচারিক প্রক্রিয়া শেষের পর দেশে ফিরতে পারেন অপরাধে দণ্ডিত হয় তা অপরাধ শেষ হয়ে যায় সে যদি বাংলাদেশের নাগরিক হয় তাহলে বাংলাদেশে ফিরবে তাজওয়ার মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা মেট্রো রেলের পরিচালনায় দিতে হচ্ছে না ভর্তুকি এরই মধ্যে ব্রেক ইভেন্টে চলে এসেছে বলেও ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন এমআরটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক তিনি আশা করছেন চলতি মাসে সবকটি স্টেশন চালু হবে আর এ বছরের জুলাইতে সকাল থেকে মধ্যরাত উত্তর আগারগাঁও চলবে মেট্রো রেল ডিসেম্বরে উত্তরা থেকে আগারগাঁও সরাসরি চালুর পর থেকেই একের পর এক বাড়ছে মেট্রো রেলের পরিধি পল্লবী উত্তরা সেন্টার মিরপুর দশ সহ এখন সকাল সাড়ে আটটা থেকে দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত পাঁচটি স্টেশন ছুঁয়ে নিয়মিতই চলছে ট্রেন কর্তৃপক্ষ আগেই জানিয়েছে চলতি মার্চেই সবগুলো স্টেশন চালুর পরিকল্পনা তাদের সেই ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে ডিএমটিসিএল জানায় আসছে পনেরোই মার্চে দুয়ার খুলবে মিরপুর এগারো আর কাজীপাড়া স্টেশনের মার্চের শেষ সপ্তাহে চালু হবে উত্তরা দক্ষিণ আর শেওড়াপাড়া তবে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চালু হবে জুলাই মাসে আমরা পনেরো তিন দু তারিখে আমরা মিরপুর এগারো এবং কাজীপাড়া স্টেশন আমরা চালু করে দেব বাকি দুইটা এই মাসেই হবে শেষ সপ্তাহে হবে এমআরটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান এরই মধ্যে সাত লাখ নব্বই হাজার যাত্রী চলাচল করেছে দেশের প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেনে আয় হয়েছে পৌনে পাঁচ কোটি টাকা যা থেকে মিটেছে পরিচালন ব্যয় জি আমরা এখন ব্রেক ইভেনে আছে যাত্রী আমাদের এই পর্যন্ত হচ্ছে সাত লক্ষ নব্বই হাজার এবং টিকেট বিক্রি হয়েছে বা তার সাথে আনুষাঙ্গিক যে কথাগুলো বলেছি তার সাথে আমাদের চার কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ জুলাই থেকে দ্বিতীয় ধাপ আগারগাঁও থেকে মতিঝিলে শুরু হবে পরীক্ষামূলক রেল চলাচল রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা রমজান সামনে রেখে সারা দেশে টিসিবির কার্যক্রম শুরু হয়েছে এই সুবিধা পাচ্ছেন ফ্যামিলি কার্ডধারী এক কোটি পরিবার মাত্র পাঁচশো সত্তর টাকায় মিলবে চিনি ছোলা খেজুর সহ পাঁচ পণ্য এদিকে রাজধানীতে কার্যক্রমের উদ্বোধন করে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেছেন রমজানের আগে দুই দফা পণ্য বিক্রি করবে টিসিবি পবিত্র রমজান উপলক্ষে এবার বাড়তি পণ্য হিসেবে ছোলা ও খেজুর সহ পাঁচটি খাদ্যপণ্য বিক্রি শুরু করেছে টিসিবি বৃহস্পতিবার রাজধানী তেজগাঁওয়ে কার্যক্রমের উদ্বোধন করে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন রমজানে এক কোটি কার্ডধারী নিম্নয়ের পরিবার কম দামে টিসিবির খাদ্যপণ্য কিনতে পারবেন দুবার এই কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা প্রায় পাঁচ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছেছি এই কার্ডের মাধ্যমে তাদের কম দামে সাশ্রয়ী মূল্যে চালও দেওয়া যায় সেটার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কার্ডের সংখ্যা বাড়ানোর প্রশ্নে বাণিজ্যমন্ত্রী জানান নতুন করে আরও পাঁচ হাজার পরিবারকে এ কর্মসূচির আওতায় নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় পণ্য বিক্রি কার্যক্রমে পরবর্তীতে ডিলার পয়েন্টে শুরু হয় বিক্রি কাঠ পদ্ধতিতে অনিয়ম বন্ধ হলেও পণ্যের পরিমাণ বাড়ানোর দাবি ভোক্তাদের 
অনেক উপকার হচ্ছে আমার এখানে বাজারে কিনতে গেলে আমাদের আরো দুই তিনশো টাকা ভরা লাগতো এখানে আমার আর ভরা লাগে না যার কাট আছে হয়ে নিতে পারে আর মনে কোনো গ্যাঞ্জম টঞ্জম মনে হয় আমরা সুস্থ দিতেছি সবাইকে যতক্ষণ আমাদের কার্ডের পরিমাণে मेलबोर्ने ट्रक धक्शोभूत एक शिक्षार्थी निहत हो बुधवार स्थानीय समय सकाल साढ़े छाय माउंट वेबरलि एलकाय दुर्घटना घटे अठारो बचर बस निहत शिक्षार्थी नाम गाजी अजराब एजाज विश्वर अन्तम सैरा मनाश विश्वविद्यालय प्रथम वर्ष शिक्षार्थी छेंहत ओ शिक्षार्थी अस्ट्रेलिया तर मायर संगे थकतें बोले गया है एजाजर परिवारिक सूत्रे जाना जाए निज बसार सामने सैकेले जिमे जावर पथे ट्रक चपाय मृत्यु है